ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇന്ന കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വാലൻസി ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ദെൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കെമിക്കൽ ഫോർമുല മൂന്ന് വാക്കുകളും അത് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും ആകെ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഒന്നോടെ പറയാം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വാലൻസി ഇത് ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇത് എഴുതുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങ് മാറിപ്പോവാണ് അത് പേ ഇനി ഞാൻ പേജ് നമ്പർ കൂടി പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഓടി പോയ ആ പേജ് നമ്പർ എടുത്തു നോക്കാമല്ലോ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റിയിലും പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സിലും കിടക്കുന്ന കുറേ പ്രോബ്ലങ്ങളുണ്ട് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലൊന്ന് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വന്നാലും ശരി ഇല്ലേലും ശരി ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒക്കെ കൂടി പോകും അതുകൊണ്ടൊരു ചെറിയ വിശദീകരണം പരീക്ഷയിനെയും എല്ലാം മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു ചെറിയ എളുപ്പമുള്ള വിശദീകരണമാണ് തരുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പരാണ് ആ നമ്പർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഷോസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻഡ് ഓർ ലോസ്ഡ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലമെന്റിന് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതോ ലോസ് ചെയ്യുന്നതോ ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എഴുതുമ്പം അത് രണ്ട് തരമാണുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും നെഗറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും നോക്കിക്കേ സോഡിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിന് ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനി ഇവിടെ ക്ലോറിൻ നമ്മൾ ഒമ്പതിൽ തന്നെ പഠിച്ചാണ് ക്ലോറിന് മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് മറന്നുപോകും അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ട് ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് സോഡിയത്തിന് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരെണ്ണം പഠിക്കുക ഒരെണ്ണം ലോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നമുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ലോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ആണോ ഗെയിൻ ആണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ലോസ് എന്നുള്ളതിന് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒരാൾക്ക് നൽകുമ്പോഴാണ് ലോസ് ആകുന്നത് അതൊരു നല്ല ക്യാരക്ടർ സോ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നെഗറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നുകൂടി അത് എങ്ങനെ വന്നു ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ ഉറപ്പിക്കാം ഇല ലെവൻ ആണ് സോഡിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ അറിയാം അപ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നോക്കി ഇവിടം വരെ പി സിക്സ് ഇവിടം വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫില്ലിങ് പോലെയാ ത്രീ എസ് വൺ തുടങ്ങി ഒരെണ്ണം മാത്രം അതൊന്ന് ലോസ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വന്നേനെ ഈ ത്രീ പി സിക്സ് പി കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിന്നാൽ മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി പി കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിന്നാൽ മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി സോ അതിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടാനാണ് ഇഷ്ടം സോ അങ്ങനെയാണ് അതിന് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വന്നത് ആൻഡ് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിലുള്ള സോഡിയം പോലുള്ളവർക്ക് പ്ലസ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിലുള്ള പ്ലസ് സോഡിയം പോലുള്ളവയ്ക്ക് പ്ലസ് വൺ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ടുവും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് നോക്കി ഇവിടം വരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് അത് മോർ സ്റ്റേബിൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നേ ഉള്ളൂ സോ അത് ആർക്കെങ്കിലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഇവിടെ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡൊണേറ്റ് ലോസ് പ്ലസ് ടു ആണ് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇതിന്
P6 ഇതുപോലെ പി സിക്സ് സോ മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അതിന് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കിട്ടണം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ മേടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് സോ മൈനസ് വൺ ഓക്സിജന് ടു പി ഫോർ വരെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പതിനാറാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നോക്കിക്ക സിക്സ് ആകാൻ പി സിക്സ് ആകാൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് അത് ത്രീ ആണേലും വേണ്ടില്ല ടു ആണേലും സിക്സ് ആകാൻ എത്രയെണ്ണം വേണം രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വേണം അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്താൽ അതെന്താവും അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ടു ആവും ദെൻ അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലായി കാണും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ഡോർ ലോസ്ഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ടവ തന്നെയാണ് എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്താണ് എക്സാമ്പിൾ പോലും തന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ അത് നമ്മൾ സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പൽ നമുക്കറിയാം എൻ എ ക്ലോറിന്റെ സിമ്പൽ അത് രണ്ടും കൊണ്ടും നമുക്ക് ആ പേരിയും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ അങ്ങ് എഴുതി അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചാർജ് ഇല്ലാതെ സോഡിയത്തിന്റെ എത്രയായിരുന്നു വൺ പ്ലസ് വൺ ചാർജ് ഇല്ലാതെ എഴുതുമ്പോഴോ വെറും വൺ ക്ലോറിന്റെ എത്രയായിരുന്നു മൈനസ് വൺ ചാർജ് ഇല്ലാതെ എഴുതുമ്പോഴോ വൺ അപ്പൊ ഈ ചാർജ് ഇല്ലാതെ എഴുതുന്നതിനാണ് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെയും പിന്നെ സയന്റിഫിക് വേർഡ്സ് ഒക്കെ തന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുമോ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചാർജ് ആ സൈൻ ഇല്ലാതെ പറയുമ്പോഴാണ് വാലൻസി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് ആ അവര് തമ്മിൽ ഈ വാലൻസി ഒന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക സോഡിയത്തിന്റെ വാലൻസി ആട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയേക്കുന്ന ക്ലോറിന് ക്ലോറിന്റെ വാലൻസി ഇവിടെയും ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പില് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുക അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലായി രണ്ടിനും വാലൻസി വൺ വൺ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ അത് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒരെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം അത് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേണം ഇതുപോലെ ഓർത്തൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാണും മഗ്നീഷ്യവും കാണും ക്ലോറിനും കാണും അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പണ്ട് പഠിച്ച എന്നായിരുന്നു പ്ലസ് ടു നോക്കിക്കേ മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ടു അത് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ട് എഴുതി ക്ലോറിൻ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് അയ്യോ ചാർജ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വാലൻസി എഴുതാണെന്നാണ് ആ ചാർജ് ഇല്ലാതെ എഴുതുന്ന സന്തോഷം ദൻ ക്ലോറിന് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ആയിട്ട് എഴുതി ഇനി അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലോറിന്റെ എഴുതണം ക്ലോറിന് കൊണ്ടുപോയി മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ വാലൻസി എഴുതണം ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് അതിലെന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക വൺ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതോ അത് എഴുതിയാലും എഴുതിയാലും വൺ ആണെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വൺ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി എഴുതാൻ ടു ഒക്കെ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ അപ്പൊ എം ജി സി എൽ ടു ആണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോമുല അപ്പൊ ഫോമുല എഴുതേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്നോടെ പറയാം ആ ഇലമെന്റുകൾ മഗ്നീഷ്യവും ക്ലോറിനും ആണ് അത് അങ്ങ് എഴുതുക മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ സ്വന്തം വാലൻസി വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ചാർജ് ഇല്ലാതെ എഴുതുന്നതിനാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് എഴുതാതെ അപ്പൊ അത് എഴുതി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അവരെ പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തും എഴുതി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റിയിലെ ഒരു ബോക്സ് അങ്ങ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ് വൺ വാലൻസി എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിന് വാലൻസി അങ്ങ് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക സോഡിയ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി സോഡിയത്തെ ഓർത്ത് അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക സോഡിയത്തിന് പ്ലസ് വൺ അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിനും വണ്ണിലെ ആര് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് പ്ലസ് വൺ മഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ടു അതിനകത്ത് ഒരാളാണ് മഗ്നീഷ്യം ഒരു ഇലമെന്റ് ആണ് മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിന് പ്ലസ് ടു അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിന് മൊത്തം ഓക്സിഡ
plus 1 and it is the same thing. 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 It is in other way, the chemical is the same as the chemical formula. Oxygen is oxygen. The formula is the same as the formula. First, chemical formula of oxide. What is the name of 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 the name X in the valency, if it is a thunder, that is a mugul lake. That is a the Oxygen is a oxygen. Oxygen is a example. Oxygen is a 16th group. 16th group is a minus 2. This is a oxygen. Charge or good Italian corpilla, Ningal Adatha step with them a charge is the other exchange oxygen there under Arco goodcanum. It's in a goodcanum. It's in the one arco goodcanum, oxygen goodcanum. And the two highly say they step one, step two, then step three. Finally, so they say they x two o. Athrain Gastapetit and x two o kitty. Our number of Adatha Chodium. Why is the oxide in the chemical formula? Why is the oxide in the chemical formula? Why is the valency in the oxidation state? Why is the valency in the valency? Why is the second group? So, 2 oxygen is 3. Now, what is the step? At the step, we will exchange Y, 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 Q, Y, Q, oxygen 2, oxygen Y, Y, 2. Moonamate step, we will add E, Randa, Randa, and one neck another. Upon Namakadin, one ratio Randa, and ratio Y, O, which is now, we will page number 26. This is the problem. We will see the next video. We will see the next video.